நம் தமிழ் மீடியா சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய இந்த தைராய்டு பிரச்சனையை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா காலையில் எழுந்த உடனே வந்து ஒரு மாத்திரை போட்டுக்கிறது அதாவது முக்கியமாக இந்த தைராய்டு மாத்திரைகள் இது மாதிரி போட்டுக்கிறது நைட் ஆனால் ஒரு மாத்திரை தூங்குறதுக்கும் ஒரு மாத்திரை போட்டு தூங்குறது இந்த மாதிரியான ஒரு பழக்க வழக்கம் நம்ம வந்து ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடையாது பட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே ஒருத்தர் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கோ இல்லை ரெண்டு பேருக்கோ வந்து தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்குது இது என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம யோசித்து பார்த்தோம்மா என்னென்னா ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து தைராய்டே இல்லையா இன்றைக்கி எப்படி திடீர்னு இவ்வளோ தைராய்டு நோயாளிகள் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த தைராய்டை வந்து நம்ம தவறாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஏன்னா பெரும்பாலும் தைராய்டு நோய்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா தைராய்டு நோய் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா உடனே நம்ம வந்து ஒரு டேப்லெட் கொடுப்போம் அது காலைல வருவாய்ப்பில் போடணும் அது ஒன்று தான் தீர்வு அந்த தைராய்டோட பிரச்சனைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு முதல் கட்டமாக இந்த தைராய்டு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வந்து சோர்வு இருக்கும் நீங்கள் பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்கினாலும் அதுக்கப்புறமும் திரும்பி தூங்கணும் போல் ஒரு வந்து ஒரு டயர்ட்னஸ் வந்து இருக்கும் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த புருவத்தோட முடிகள்லாம் வந்து அதாவது வெளிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முடிகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து கொட்ட ஆரம்பிக்கும் அடுத்த கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய முடியோட அளவு வந்து தின்னாக ஆரம்பிக்கும் தலையில் இருக்கக்கூடிய முடி பார்த்திங்கன்னா அதோட தின்னாக ஆரம்பிக்கும் மெல்லிசாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு வெயிட் போக போட ஆரம்பிக்கும் அதாவது வந்து சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா வயிறு மட்டும் வெயிட் போடுறது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே உடம்பு வெயிட் போட ஆரம்பிக்கும் அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து கீழ்தாடை பகுதி டபுள் சின் இருக்கும் கையிலலாம் நிறைய வெயிட் போடும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு கையில் மட்டும் அந்த ப்ளவுஸ் போடும்போது அந்த ப்ளவுஸ் இன்னைக்கு நான் போட்டேன்னா அடுத்த நாள் வந்து நான் அந்த கையை பிரித்து விட்டு தான் நான் போட வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு தயாராடு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து தொடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இண்டிகேட் பண்ணக்கூடியது ஸோ உடம்பு ஃபுல்லாகவே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தண்ணி ஊற்றி வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து புஷ்ஷுன்னு அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் போட ஆரம்பிக்கும் அடுத்த கட்டமாக அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பீரியட் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏன்னா இந்த கட்டத்தில் தான் எல்லாருமே போய் பார்ப்போம் எனக்கு வந்து பீரியட் சரியாக வரல அப்போ போய் தயாராக செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து சரியாக வந்து வராது மென்சுரல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் இது வந்து பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து மற்ற செக்ஸுவல் ரீதியான ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த காலத்து கட்டத்துக்கு அப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு நிறைய கார்போஹைட்ரேட் சம்மந்தமான பொருட்களாக நிறைய சாப்பிடுவாங்க ரைஸ் சாப்பிட்டா தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸாக வயிறு நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி பிரெட்டு இந்த மாதிரியான அதிகமான அளவு கார்போஹைட்ரேட் சம்மந்தமான பொருட்களை வந்து அவங்க வந்து தொடர்ந்து எடுத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நகரத்துலலாம் வந்து ஒரு வெள்ளை கோடு மாதிரி விழுகிறது இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு சோர்வான தன்மை எதையுமே வந்து ஒரு வேலையை செய்யணுங்கிற விருப்பம் இல்லாதது மன அழுத்தம் இதெல்லாம் ஒன்று தொடர்ந்து ஒன்று வரும் ஸோ தொடர்ந்து வந்து இவங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகளும் உண்டாகும் ஸோ இந்த தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகளில் எண்பது சதவீதமான தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து உடம்புல வேறு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோட ஒரு தாக்கத்தினால வரக்கூடியது இருபது சதவீதம் தான் தைராய்டு வந்து டைரக்டாக நமக்கு வந்து பிரச்சனை வருது எண்பது சதவீதம் தைராய்டுக்கு வந்து வேறு காரணங்கள் இருக்குது இப்போ இந்த தைராய்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய கழுத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வண்ணத்து பூச்சி வடிவ ஒரு கிளா ஆண்டு தான் இந்த தைராய்டு இதில் இருந்து வந்து ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வரக்கும் டி த்ரீ அண்ட் டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது இந்த டி த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து மூணு அயோடின் சேர்ந்திருக்கிறது அந்த டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து நாலு அயோடின் சேர்ந்திருக்கிறது இந்த டி த்ரீ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு செயல்திறன் அதிகமாக இருக்கிறது ஆக்டிவான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வர்றவங்களுக்கு வந்து நமக்கு இந்த டி த்ரீ வந்து டி ஃபோர்லேருந்து நமக்கு மாறும் கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த கன்வெர்ட் ஆகிறது கம்மியாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு தயாராக சம்மந்தமான பிரச்சனைகளும் இருக்கும் இந்த டி த்ரீ வந்து டி ஃபோர்லேருந்து மாறுறது நம்மளுடைய கல்லீரல் நடக்கும் ஸோ நம்ம நிறைய வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மாத்திரைகளை எடுத்துக்கிறோம் இல்லை வழி நிவாரணங்களை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறோம் ப்ரிசர்வேட்டிவ் சேத்த உணவுப் பொருட்களை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறோம் மன அழுத்தம் தொடர்ந்து இருக்குது இந்த மாதிரியான பி
இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு செரிமானத்தில் கோளாறு இருந்தாலும் அதாவது முக்கியமாக வந்து உங்களுடைய பித்த பையிலேருந்து வரக்கூடிய பித்த நீரோட அளவு வந்து கம்மியாகிறதோ இல்லை அங்கே வந்து கட்டிகள் உண்டாகிறதோ இல்லை அங்கே கல் உண்டாகிறதோ இந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தைராய்டு மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு காமிக்கலாம் ஸோ அந்த பித்த நீரோட தன்மை வந்து கம்மியாகும் போது அதோட செரிமான தன்மை கம்மியாகும் போது கூட ஏன்னா அதுதான் வந்து இந்த அதாவது இந்த தைராய்டை வந்து செயல்திறனை வந்து அதிகப்படுத்துறது கூடியது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து தைராய்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் டாமினன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தைராய்டு அந்த கர்ப்பமாகக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் வரும் அதே மாதிரி மெனோபாஸ் ஆகக்கூடிய காலகட்டத்தில் வரும் ஸோ உடம்புல பிசிஓடு இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஏன்னா இந்த தைராய்டு வந்து உடம்புல சுரந்து அதோட ரிசப்டாஸு நம்ம உடம்புல இருக்கும் அந்த ரிசப்டாஸ் கூட போய் இணைஞ்சு தான் வந்து அது வந்து நம்ம உடம்புல வந்து செயல்பட முடியும் அந்த ரிசப்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன்கிற ஹார்மோன் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது எப்போல்லாம் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா கர்ப்ப காலக்கல் தொடக்க காலகட்டத்தில் அதிகமாக இருக்கும் மெனோபாஸ் காலகட்டத்தில் இல்லை வேறு நோய் நிலைகளில் பிசிஓடியில் இல்லை நம்மளுடைய உடம்புல வேறு காரணங்களாலே அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் வந்து இந்த தைராய்டோட ரிசப்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ரிசப்டாஸ் போய் ஃபில் பண்ணிவிடும் அவங்களுக்கும் தைராய்டு இருக்கிற மாதிரி காமிக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கும் நம்ம தைராய்டு மாத்திரைகள் கொடுக்கும்போது முழுசாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த நிவாரணம் கிடைக்காது ஸோ இது இல்லாமல் தொடர்ந்து எக்ஸ்ரேயில் வந்து எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து நிரந்தரமான தைராய்டு இருக்கும் இன்னொரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து மன அழுத்தம் இருக்கும்போது அவங்க உடம்புல வந்து இம்யூன் ரிலேட்டட் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட செயல்திறன் வந்து ஒரு சரியான அளவில் இருக்காது ஒன்று வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர் ஹெசிமோட்டோ தைராய்டிஸ்ன்னு வரும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த தைராய்டு பராக்சிடிஸ் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அளவு அதிகமாக இருக்கும் தைராய்டு குளோபலின் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கும் வந்து இந்த இம்யூன் ரிலேட்டடான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரிலேட்டடான வந்து தைராய்டு இருக்கும் இவங்களுக்குமே வந்து மன அழுத்தத்தை குறைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்து முழுவதுமாக அவங்க வெளிவர முடியும் ஸோ உங்களுக்கு தைராய்டு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட கல்லீரலோட செயல்திறன் கம்மியாக இருக்கா இல்லை உங்களோட செரிமான சக்தியில் பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறதும் அது கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து மன அழுத்தம் ஏன்னா வந்து இந்த தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வரவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்லுவாங்க இப்போ எப்போ உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத வச்சும் அவங்களுக்கு எந்த வகையான தைராய்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டை தொடர்ந்தோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வீட்டில் பெரிய பிரச்சனை நடந்திருக்கும் இல்லை ஏதாவது ஒரு டிவோர்ஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு வீட்டில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு மன அழுத்தத்தை தொடர்ந்து இந்த ஆட்டோ இம்யூன் ரிலேட்டடாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி சம்மந்தமான ஒரு பிரச்சனையோடு தொடர்பு படுத்தி நமக்கு அந்த தைராய்டு வந்து வந்திருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து மாற்றும் பொழுது அந்த தைராய்டு வந்து சுரப்பு வந்து நார்மலாக அவங்களுக்கு கொண்டு வர முடியும் ஸோ தைராய்டு பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்போ வந்தது என்ன காரணத்தினால வந்தது எந்த சூழ்நிலையில வந்தது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பண்ணணும் முக்கியமாக இந்த தைராய்டு நோயாளிகளுக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸை எலிமினேட் பண்ணக்கூடிய டீடாக்ஸிஃபிகேஷனுங்கிற ஒரு மெத்தட் அதாவது வந்து வயிறில் வந்து வேதிக்கு மருந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறது அந்த விஷயம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட செரிமானத்தை வந்து அவங்களுக்கு சரி பண்ணணும் செரிமானத்தை வந்து சரி பண்ணக்கூடிய நம்மளுடைய சீரகம் மிளகு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உடம்புல அவங்களுக்கு தேவையான அளவு ப்ரோட்டீனோட அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீனோட அளவு அதிகமாக இருக்க மாதிரியான உணவுகளை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அது கூட வந்து அவங்களுக்கு முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா தைராய்டை வந்து நம்ம இந்த விஷத்தி சக்ரான்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது நம்ம தொண்டை பகுதியில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சக்ராவுக்கு பேர் விஷத்தி சக்ரா இந்த சக்ராவோட வேலை என்ன அப்படின்னா நீங்கள் மனசில் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத வெளியே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் கம்யூனிகேஷன் தான் இதோட முக்கியமான வேலை வெளியே சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எனக்கு தண்ணி வேணும் சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை மன அளவில் கஷ்டப்படுறோம் இல்லை எனக்கு வந்து அன்பாக இருந்தாலும் சரி கோபமாக இருந்தாலும் சரி வருத்தமாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை வந்து வெளிப்படுத்த முடியலை நிறைய வந்து பெண்களை சொல்லுவாங்க வீட்டில் வந்து எனக்கு மாமியார் மேலே கோபம் அந்த கோ
அவங்க வெளிப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இந்த மாதிரி உங்களுடைய உணர்ச்சிகளை வந்து நம்ம உள்ளே அடக்கி வைக்கும் பொழுது இந்த விசுத்தி சக்கரா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வந்து நமக்கு வந்து இந்த சக்கரம் வந்து தடைப்படுது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து திருப்பியும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஓங்கி மந்திரங்கள் சொல்கிறதோ இல்லை ஓம் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் சொல்கிறதோ இல்லை ம் இல்லை வந்து நமக்கு வந்து சிலருக்கு வந்து அது வந்து ரிலீஜியஸ் வைஸாக நமக்கு சில பேருக்கு அது வந்து மனசுக்கு ஒப்பாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து தொடர்ந்து வந்து அவங்க சொல்கிறதோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் வந்து இல்லை நல்லா பேசுகிறதோ அதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பயிற்சி தான் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த தைராய்டு ஒரு ஹார்மோனோட அளவு வந்து ரெகுலராக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ தைராய்டு அப்படிங்கிற விஷயம் வரும் பொழுது எண்பது சதவீதம் உங்கள் உடம்புல வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய கல்லீரல் செயல்திறன் கம்மியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களோட செரிமான சக்தி கம்மியாக இருக்கான்னுங்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எந்த காலகட்டத்தில் உண்டாச்சு மன அழுத்தமாக இருக்கும்போது உண்டாச்சா இல்லை ப்ரெக்னன்சி டைமில் உண்டாச்சா இல்லை வந்து ஒரு மாதவிட நிற்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் உண்டாச்சா அப்படிங்கிற நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு உடம்ப நஞ்சு நீக்கம் அதாவது வந்து டீடாக்ஸிபிகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயமும் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுடைய இந்த விஷத்தி சக்ரா அப்படிங்கிற விஷயத்த ஓபன் பண்றதுக்கான பயிற்சி முறைகளும் நீங்க பண்ணும் பொழுது ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம வந்து காலையில் எழுந்தவுடனே ஒரு மாத்திரையை நம்ம பார்த்து அந்த அந்த முகத்தில் தான் விழிக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கவலை நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும் அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து தவிர்த்துக்கலாம் ஸோ நம் தமிழ் மீடியா நேயர்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இல்லை கூடுதல் தகவல்கள் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா வந்து நம் தமிழ் மீடியா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்